chapter 2. Okay. So, chapter 1 I pen gada. Chapter 1 no chishi. Historical background of Indian constitution is chapter 1. Okay. So, we will went to the chapter 2. Chapter 2 name and cause ante. Making of Indian constitution. Making of Indian Constitution Okay, so Indian Constitution ni Tayar jedam, raidam Okay, so rasam gada So Indian Constitution is the Largest written constitution Ikkada manamu Koncham background tells call friend So manadi Indian Constitution is a Written Constitution first and full Written Constitution right so largest mali largest written constitution chudandi so ikkada b r ambedkar gari vision anedi manaki ikkada ardham avutundi aina role anedi manaki ikkada ardham avutundi so without b r ambedkar no constitution friends so manam ippudu anubhavisthunna edaithe freedom okay idanni unnayo ina lekapothe manam uhinchukolemu okay so ina nemantam rajanga Shrushti Karta Right Rashtanga Shrushti Karta Ever ante B.R. Ambedkar Okay Prominent person In writing the Indian constitution And also he is a Head of the drafting committee So drafting committee MGC So Idi manam further ga choose kundna mo So B.R. Ambedkar ga ne Chala gurtu bet kali Constitution lo Chudan ni friends manam mo Intlo ne पिल्लल उन्टर गदा, चिन्न पिल्ललु, so they don't know anything, so वाले केम तेलिदु, so प्रेम जेस्टर पेरेंट्स अंटे, they teach them, okay, what is right and what is wrong, okay, so अधी चेप्ते ने वालु, मुंदु केल्ली, वालु, भावी बारत, पावरु लाउतरु, right, so पावरुलु, so नेटी बालले, रेपटी पावरु इंडियन्स नी वीलु ना पिल्ललु अन्कुनार अन्मट ओके सो मेम इन्नी रोजुलु पराय पालनलो बतिक्यामु ओके सो ब्रिटीशर्स मम्मली रूल चेसारू माक इपड वरक्की अन्टे अल्रेडी अन्नी ओके वल्डवार आइपेंदी तो वेरे so, चाला, education is time, okay? So, B.R. Ambedkar Garu, education is time, okay? So, knowledgeable person. So, I know, birthday ni knowledge day ga guda manam celebrate ches kutnam, okay? So, B.R. Ambedkar birthday celebrated as knowledge day, right? So, Indian constitution ni, ante, Indians, you be lu, Indians ever eitha unna ro, chinna pilla laant valu, okay? Small. अंटे इपुड़ इपुड़े मनकी स्वासंत्रा मोच्छिंदी अंटे इपुड़े पुट्टेम अनकोंडी ओके फ्रीडम लो इपुड़े पुट्टेम सो इपुड़ु वीलेकी एलांटी इंस्ट्रक्षन्स उन्डाली ओके अंटे वेरे कांट्रीस तो पोल्स कुण्टे एमें मुण्डाल वेरे वेरे countries योक्क visionary friends, okay? So, आयन vision तो टालो चिन्ची, मोत्तम world लो उन्न, अन्नी constitutions नी तिर्गर चूसाड अन्माटा. So, world constitutions अन्नीटी नी, इन चदिवी, दांट लो उन्न, golden points, okay? So, golden points. So, अन्नी country constitutions लो उन्न, golden points नी तेच्ची, मन constitution लो पेट्टडम जर्गिंदी, वेरे कांट्री वालू, कोंदरू, मना इंडियन कॉंस्टिट्यूशन नी क्रिटिसाइज जेस्तर, फ्रेंड्स, वन्टे, वेक्किरी इंचड मनमाटा, सो क्रिटिसिजम, एमन क्रिटिसाइज जेस्तर, अन्टे, मी इंडियन कॉंस्टिट्यूशन ओका, अत्कुल बोंता, रास कुन्ना रू, अंजे पेशो को क्रिटिसीजम उन्टाद मानकी, ओके, सो आयना गुड, नो प्रॉब्लम, सो बियार अम्बेद कर गारू, अक्रिटिसीजन अन्ता, 
తీసేసారనమాట అల్టిమేట్గా నా ప్రజలు బాగుండాలి ఓకే సో నా ప్రజలు సో నా కంట్రీ అనేది ముందు ఆయనకి ఓకే సో కంట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ దో కంట్రీలో ఆయనకి ఎన్నో అవమానాలు ఎదురైనాయి ఓకే ఎందుకంటే అప్పుడు సోషల్ ఈవిల్స్ ఉండే మొత్తం సోషల్ ఈవిల్స్ ఓకే అంటే సొసైటీలో అంటచబులిటీ ఫస్ట్ ఓకే అంటచబులిటీ అంటరానితనం సో నిమ్న వర్గాలని తక్కువ చూడడం వాళ్ళకి టెంపుల్ ఎంట్రెన్సీ ఉండకపోవడం మూఢ నమ్మకాలు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఓకే సో ఇండియా అంతా ఎలా ఉండేదంటే సోషల్ ఈవిల్స్ సో చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఓకే విమెన్స్కి ఎడ్యుకేషన్ లేదు బయటకు వెళ్ళడానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఒప్పుకోవు సతి ఓకే సతి అనే ప్రాక్టీస్ సో ఒక ఇండియా అనేది ఏమంటారు అన్ని ప్రాబ్లమాటిక్ ఉందన్నమాట అంటే మోడర్న్ వరల్డ్తో చూసుకుంటే వీఆర్ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ రూల్ అంటే బ్రిటిషర్స్ మనని బయట ప్రపంచానికి కనిపించకుండా దాచేశారనమాట అంటే వాళ్ళ ఒక ప్యారామౌంట్ ఈసీలో అంటే చెప్పాను కదా వాళ్ళ రాయల్ అంబ్రెలలో మనని బంధించి పెట్టారనమాట మనకి బయట వరల్డ్ ఇంకా ఏం అర్థం కావట్లేదు ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ఓకే సంపదని మొత్తం దోచుకొని వెళ్ళిపోయారు ఓకే మనకి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి తిండికి కూడా కష్టం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో తినడానికి కూడా లేదు మనకి ఓకే సో తినడానికి కూడా లేదు మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు అని అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎస్ సో మీకు తినడానికి తిండే లేదు ఎడ్యుకేషన్ లేదు మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు ఇంత ఇదిగా అది కూడా ఇంత పెద్ద రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు అనే ఒక క్రిటిసిజం కూడా అంబేద్కర్ గారి మీద వచ్చింది అయినా కూడా ఆయన అవేం పట్టించుకోకుండా మన గురించి ఆలోచించి ఇంత పెద్ద కాన్స్టిట్యూషన్ని రాయడం జరిగింది ఓకే సో అంబేద్కర్ గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో ఇంకా ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడు కూడా చెప్పాడు ఇన్ ఫ్యూచర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ తర్వాత మనకి స్టేట్మెంట్ లాగా వస్తుంది కాకపోతే నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్తున్నాను ఇన్ ఫ్యూచర్ వెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫెయిల్స్ ఓకే ఫ్యూచర్లో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎవరైతే కాన్స్టిట్యూషన్ రాశారో వాళ్ళ తప్పు కానే కాదు ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఎవరైతే గవర్నమెంట్స్ రూలింగ్లో ఉండి కాన్స్టిట్యూషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయో వాళ్ళ తప్పు కానీ రాజ్యాంగాన్ని రాసిన వాళ్ళ తప్పు కానే కాదని ఆయన ముందే చెప్పాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అంటే ఆయన ఎంత విజనరీయో మీరు ఆలోచించండి ఓకే సో ఆయనకి ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్ కూడా ఆలోచించి ప్రతీది ఓకే మోడ్రన్కి రిలేటెడ్ కూడా చేసుకొని ఆలోచించాడు అందుకనే మీకు ఏదైనా నచ్చకపోతే సవరణలు చేసుకోండి ఓకే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ సో అమెండ్ చేసుకునే వీలు కూడా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టాడు మీకు ఏదైనా నచ్చలేదు మీరు ఏదైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే నేను అమెండ్మెంట్స్ అనేది పెడుతున్నాను సవరణలు అనేది పెడుతున్నారు ఓకే సో మీరు సవరణల ద్వారా ఏది యాడ్ చేసుకోవాలంటే అది యాడ్ చేసుకోండి తీసేసుకోండి ఓకే దానికి నేను పర్టికులర్ సర్టన్ ప్రొవిజన్స్ అనేది ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు సో దాన్ని ఏమంటాం మేము కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటాం కదా రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం సో అది ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే సో అసలు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది అనేది నేను చెప్తున్నాను ఇంకొకటి నవేడేస్ ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉందంటే నో బడీ నోస్ అబౌట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ చాలామందికి తెలియదు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి అనేది సో అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఉంది దాంట్లో ఏమున్నాయి అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే జనరేషన్ యూత్ కూడా ఆలోచించారు ఫ్రెండ్స్ ఎంతసేపు చదువుతున్నామంటే టెన్త్ అయిపోయిందా కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఇంటర్ అయిపోయిందా ఓకే సో ఇంటర్ అయిపోతే ఐఐటి జేఈఈ మళ్ళీ ఐఐటికి వెళ్ళిపోయినామా లక్షల్లో జాబ్ తెచ్చుకున్నామా ఇదే ఆలోచిస్తారు ఓకే ఓన్లీ సమ్ సివిల్ సివిల్ సర్వెంట్ యాస్పిరెంట్స్ అంటే సివిల్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు లేకపోతే ఇలా గ్రూప్స్ రాసేవాళ్ళు మాత్రమే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాన్స్టిట్యూషన్ని నేర్చుకుంటారు అంటే పాలిటీలో భాగంగా మనకి స్కూల్ లెవెల్లో కూడా 
చాలా తక్కువే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి స్కూల్ లెవెల్లో కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది ఓకే అసలు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముంది అనేది ప్రజెంట్ డే యూత్ తెలుసుకోవాలి ఓకే సో అప్పుడే వాళ్ళకి అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి ఎందుకు రాశారు సో కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి అసలు రూల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ రూల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు యూత్ అస్సలు ఆలోచించట్లేదు చెప్తున్నాను కదా సో టెన్త్ అయిపోయింది ఇంటర్ అయిపోయింది జేఈఈ ఐఐటి అడ్వాన్స్ ఐఐటిలోకి వెళ్ళాము లక్షలో జాబ్ తీసుకున్నాం ఇన్నోవేషన్స్ లేకపోతే జిఆర్ఈ రాసి జిమాట్ రాసి ఫారిన్ వెళ్ళిపోయినాం అది కాదు ఫ్రెండ్స్ అస్సలు మన ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది మనకి ఏ హక్కులు ఉన్నాయి ఏ విలువలు ఉన్నాయి మనకి ఓకే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి సో రైట్ టు స్పీక్ ఓకే రైట్ టు స్పీక్ రైట్ టు లివ్ ఓకే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఓకే డిపిఎస్పీస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ ఉన్నాయి మనకి సో ఫండమెంటల్ రైట్సే పెద్ద అసెట్ మనకి ఓకే సో ప్రాథమిక హక్కులు సో మనం మన ప్రాథమిక హక్కులను తెలుసుకున్నప్పుడు మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ని తెలుసుకున్నప్పుడు అసలు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనము ఇండియా గురించి ఆలోచిస్తాం ప్రజెంట్ డే పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్లా ఉండదు ఈ కరప్షన్స్ ఇవన్నీ ఉండవు సి బీయింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవం అవుతుంది కదా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ మన దగ్గర అన్ని సోషల్ ఈవిల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే కొంతవరకు తగ్గినా కూడా ఇంకా సోషల్ ఈవిల్స్ అనేవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఎప్పుడు అప్పుడు మనం పేపర్లో చూస్తూనే ఉంటాం సో డౌన్ ట్రాడన్ కమ్యూనిటీని ఎవరో ఇన్సల్ట్ చేశారని సో వాళ్ళని బూట్లు తుడిపించారని ఇంకా టెంపుల్ ఎంట్రీ పెట్టలేదని ఓకే ఇలాంటివన్నీ ఇంకా చూస్తున్నాం మనం సో ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందంటే బికాస్ ప్రజెంట్ డే యూత్కి మన కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి తెలీదు అసలు వాళ్ళు ఏం రాస్తారు ఎందుకు రాశారు ఓకే సో పోలీస్ వాళ్ళు అనగానే భయపడతాం పోలీస్ వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఓకే సో ప్రజల చేత ఓకే ప్రజలు కట్టే ట్యాక్సెస్ నుంచి జీతాలు ఇస్తున్నాం మనం అంటే ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సిస్టమ్ కానీ ఓకే సో ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టరు సీఎంస్ పిఎంస్ ఓకే వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మన కాన్స్టిట్యూషన్ మన ఏంటిది డెమోక్రసీ ఓకే డెమోక్రసీ బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ మనది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజా స్వామ్యం ఓకే సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది బుక్లలో పేపర్లలో స్పీచ్లలోనే ఉంటుంది ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉండదు ఓకే సో అదే జరుగుతుంది అదే ఎందుకు జరుగుతుందంటే అన్లెస్ అంటిల్ వీఆర్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ మనకు తెలిస్తేనే కదా క్వశ్చన్ చేయడానికి మనం క్వశ్చన్ చేయట్లేదు తెలియట్లేదు సో ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే ఓనర్స్ పీపుల్స్ రూల్ ఓకే పీపుల్ ఆర్ ద ఓనర్స్ సో ఇది మన కంట్రీ మనమే ఓనర్స్ మనని రూల్ చేయడానికి మనము ఈ పొలిటీషియన్స్ని ఎలక్షన్ ఓటు ద్వారా ఎన్నుకున్నాం చూడండి మనకు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన గొప్ప అసెట్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన గొప్ప అసెట్ ఏంటంటే ఓటు ఓకే సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ రాగానే మనకి ఓటు హక్కు వచ్చింది మనకి నచ్చిన నాయకుని మనం ఎన్నుకోవచ్చు కానీ మనం ఈ ఎన్నుకునేటప్పుడు కూడా ఆలోచించట్లేదు ఏ నాయకుని ఎంచుకుంటే మనకు మంచి జరుగుతుంది మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది హెల్త్ ఉంటుంది మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ దొరుకుతాయి ఓకే అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచించట్లేదు ఓకే ఇది ఆలోచించినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకున్నప్పుడు ఇండియా సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉండదు ఫ్రెండ్స్ చాలా వేరుగా ఉంటుంది ఓకే సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టాపిక్ వద్దాం మనము మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎప్పుడు ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత జరిగిందా అంటే కాదు అంతకుముందే ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఓకే సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో కూర్చొని రాశారా అంటే కాదు సో బిఫోర్ దిస్ ఓన్లీ ప్రాసెస్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఫండమెంటల్ లా ఫండమెంటల్ లా ఓకే సో ఫండమెంటల్ లా consisting so fundamental law consisting of rule of governance so ide ultimate law anamata supreme law of the country is constitution okay supreme law of the country supreme law of the కంట్రీ ఓకే ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనే మొత్తం మన దేశానికి హెడ్ అనమాట ఓకే సో సుప్రీం లా ఇదే 
పెద్ద లా అనమాట ఓకే సో ఫండమెంటల్ లా కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే సో కాన్స్టిట్యూషన్ ముందు ఓకే రాయక ముందు దాని నేచర్ స్ట్రక్చర్ మీద ఎవరెవరు ఒపీనియన్స్ చెప్పారనేది చూద్దాం సో నేచర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఆన్ నేచర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మహాత్మా గాంధీ ఓకే మహాత్మా గాంధీ ఏమన్నారు ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ మహాత్మా గాంధీ ఓకే ఏమన్నారు మహాత్మా గాంధీ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అంటే చూడండి సో నైన్టీన్ ట్వంటీలోనే ట్వంటీ టూలోనే మహాత్మా గాంధీ ఏమన్నారు కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క నేచర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సో ఇట్ ఈస్ సో ఇట్ ఈస్ అంటే ఏదండి ఇట్ ఈస్ సో అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ 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 ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా shall reflect okay shall reflect the free will of people free will so chala important friends so mahatma gandhi said that constitution of india shall reflect the free will okay free will ante freedom of people freedom of people okay constitution of india shall reflect free will of the people okay free will of the people of the people so idi prajale yokka free will okay ante freedom ki addam pattali ante gaane but not but not free గిఫ్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫ్రీ గిఫ్ట్ లాగా ఉండొద్దు ఓకే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్ నాట్ ద ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ హూ సెట్ దిస్ కొటేషన్ ఓకే సో నే విల్ బి గివ్ ద కొటేషన్ అండ్ ఆస్ హూ సెట్ దిస్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మహాత్మా గాంధీ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే కొన్ క్వశ్చన్స్ ట్రెండ్ మారింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇయర్స్ అడగట్లేదు సో కాన్సెప్ట్ అడుగుతున్నారు కాన్సెప్షియల్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సివిల్స్ లెవెల్లో సో ఇలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి హూ సెడ్ అబౌట్ ద సో హూజ్ ఒపీనియన్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అ షెల్ రిఫ్లెక్ట్ ద ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్ నాట్ ద ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ సో హూ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ దిస్ సో ద గివ్ నేమ్స్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ద కొటేషన్ గివెన్ బై మహాత్మా గాంధీ అంటే నేచర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మహాత్మా గాంధీ గేవ్ అ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ షెల్ రిఫ్లెక్ట్ ద ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్ నాట్ ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఓకే ఇది మహాత్మా గాంధీ ఒపీనియన్ అండ్ ఇంకొకటి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెహ్రూ సో ఏ నెహ్రూ ఫ్రెండ్స్ మోతీలాల్ నెహ్రూ సో హూ ఈజ్ మోతీలాల్ నెహ్రూ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ మోతీలాల్ నెహ్రూ ఓకే సో అండర్ మో మోతీలాల్ నెహ్రూ ఒపీనియన్ ఓకే మోతీలాల్ నెహ్రూ సెట్ దాట్ సో గేవ్ రిఫరెన్స్ సో హీ గేవ్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ making of indian constitution in nehru report okay nehru report see this is not the nehru report uh, jawaharlal nehru report friends it is motilal nehru report so under Mo- in the year 1928 motilal nehru father of jawaharlal nehru so he gave the 
రిఫరెన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇండియాకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలి అని చెప్పేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లోనే మోతీలాల్ నెహ్రూ నెహ్రూ రిపోర్ట్లో పేర్కోవడం జరిగింది ఓకే అంటే మనకి ప్రాసెస్ ముందే స్టార్ట్ అయింది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఎంఎన్ రాయ్ సో హీ వాజ్ అ పాయనీర్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇన్ ఇండియా ఓకే కమ్యూని కమ్యూనిజం ఇన్ ఇండియా సో ఎంఎన్ రాయ్ ఎంఎన్ అంటే మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ మానవేంద్ర నాథ్ రాయ్ ఓకే సో ఎంఎన్ రాయ్ మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ ఓకే హీఈస్ అ పాయనీర్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ ఓకే హీఈస్ అ పాయనీర్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో కమ్యూనిజం కమ్యూనిస్ట్ ఇప్పుడు సిపిఐ సిపిఎం అంటాం కదా సో ఈ కమ్యూనిస్ట్ అనేది కమ్యూనిస్ట్ అనేది తీసుకొచ్చింది ఎవరు ఇండియాలో అంటే మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ ఓకే ఎంఎన్ రాయ్ ఓకే సో ఎంఎన్ రాయ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఈ సెట్ దట్ ఇండియా నీడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఇదొక బాడీ ఓకే సో ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది కావాలి ఎందుకోసం అంటే టు రైట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా ఓకే ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ అనేది బిల్డ్ చేయాలి ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ అనేది ఫ్రేమ్ చేయాలి సో కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది ఇప్పటి నుంచి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది సిఏ సిఏ అని రాస్తాను సో సిఏ అంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఓకే సో ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది బిల్డ్ చేయాలి ఇండియాకి అని చెప్పింది ఎవరు అంటే ఎంఎన్ రాయ్ మానవేంద్రనాథ్ రా రాయ్ హీఈస్ అ పాయనీర్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఓకే కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఆర్ కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ సో ఇప్పుడు సిపిఐ సిపిఎం ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు సో వీ ఈ ఐడియాలజీని ఈ భావనని ఇండియాలో తీసుకొచ్చింది ఎవరంటే ఎంఎన్ రాయ్ మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ ఓకే ఇంకా ఎవరు ఏమన్నారు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి అంటే సో హూ సెట్ ద దీస్ ఆర్ ద ప్రామినెంట్ పర్సన్స్ సో మహాత్మా గాంధీ సో మోతీలాల్ నెహ్రూ అండ్ ఎంఎన్ రాయ్ సో వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉండాలి ఇండియాకి అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఐఎన్సి స్పెషల్ సెషన్ ఓకే ఐఎన్సి సెషన్ జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్ ఆ మీటింగ్లో కూడా ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ రాయాలి ఓకే దానికోసం ఒక కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఎస్ యా సో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఐఎన్సి సెషన్ సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ డిమాండెడ్ ఏమని డిమాండ్ చేసింది సో ఐఎన్సి సెషన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ డిమాండెడ్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సిఏ అంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది ఒక మెంబర్స్తో కూల్పిన ఒక కమిటీ ఒక బాడీ లాంటిది దీంట్లో ఉన్న మెంబర్సే కాన్స్టిట్యూషన్ని రాయడానికి చేస్తారనమాట సో ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది అనమాట సో నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే ఇంకా బ్రిటిషర్సే ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళని డిమాండ్ చేసింది మాకు ఒక కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కావాలి ఎందుకు అంటే మేము కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకుంటాం మాకు సపరేట్గా మేము భారత రాజ్యాంగాన్ని ఓకే రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుంటాం మాకు మా రూల్స్ మాకు మేము మీ రూల్స్ ఫాలో కాము ఒక రూల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అనేది మేము రాసుకుంటాం అని చెప్పేసి ఐఎన్సి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆఫ్టర్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ సో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో కూడా సో వరల్డ్ వార్ వచ్చింది కదా సో వరల్డ్ వార్లో వరల్డ్ వార్ టూ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా సో వరల్డ్ వార్ టూలో ఏమైందంటే బ్రిటిషర్స్ బ్రిటిషర్స్ బ్రిటిష్ డిక్లేర్డ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ సపోర్టింగ్ ఓకే ఇండియా ఈజ్ సపోర్టింగ్ హూమ్ ఇండియా ఈజ్ సపోర్టింగ్ 
ब्रिटिश ओके सो मम्मल इंडिया सपोर्ट इकड़ वरल वार टू लोर सो वितौट कंसलट अज ओके विथट कंसलटेस आफ फ्रीडम फैटर्स ओके विथट कंसलटेस ओके सी मन अड़क मन डेसीशन वालेकन सो इकड़ चाल कोपमें मन फ्रीडम फैटर्स की ओके सो मेर मम्मी रूल मैं सर वसत लेकिन सर विधा पाल मल्ल मेमचे वरल वार टू सपोर्ट चेला दाखी पर्मीशन अड़गले सो वितौट सीकिंग पर्मीशन फ्रेंड्स सो पर्मीशन लेकिन वालू डैरक्ट चपेशन इंडियनस तरफ वरल वार टू को सो इधी मन वाल की नच्चे सो नचक सो इंडियन लीडर्स डिसडड Not to support, not to support British. So मैं मेक support चाहिए आमो, okay? So मानवाल लो, मेरे मामा ने आड़ कुंडा इला decision दिस कुंडरो, मैं मेक support चाहिए माने ओके इधिलो उन्नर अनबाटा. So इपुरो 1939 वर्क हो चेष्टन हम गधा. So World War II start ऐंडी. So इपुरो British परिसी तेंडी. इपुर गुड़ा चाटल दिस कोसनारा. सो so, चटा इंका नयटी थर्टी फाइव वर के अना अब विन मन सो so, तरवा एम चारने नैक्स्ट टापिक ओके यस वी आर् डिस्कसिंग मेकिंग आफ् इंडियन काट्यूशन सो वी हाव डिस्कस्ड वट आर् द वेरिय स्टेस दट हाज टेकन बिफोर मेकिंग आफ द इंडियन काट्यूशन अंड वाट आर् द एक्सपर्ट्स ओपीनियन आर् काट्यूशन यस सो एक्सपर्ट्स इज सो वाट द महात्मा गांधी सैड सो महात्मा गांधी सैड दट Constitution of India. It should be a free will of the people, but not the free gift of the British. And also Moti Lal Nehru, on his report, he also said that India need a Constitution Assembly to make the Constitution for India. And the Manavendra Nath Rai. So he is a pioneer in Communist Party in India. So he is a communism ideology pioneer. M N Rai. He also said that so Constitution need so Constituent Assembly need. For Constitution in the year 1934 itself, okay, and in the 1938 also, INC session, so Indian National Congress session, they also mentioned that India need a Constitution to make the Constitution. We need a Constituent Assembly. So CM is Constituent Assembly, friends. So these are the various opinions we are discussed. Then so India is strong about Constitution, okay. So India is want a freedom that is independence and a separate constitution for India. So in this position, so 19 already we discussed in 1939, World War Two started. So World War Two started in 1939. So that means Britishers announced that Indians are supporting British in World War Two without consulting our. Freedom fighters. Okay, so without our consultation, they unanimously declared that India is also supporting for us in the World War Two. So this is not uh, liked by our freedom fighters. So they outrightly rejected that we are not support. So we are not going to support British in World War Two. Okay, so these are the scenarios that was uh, happening. So in this position. so as already british is deteriorating okay that means they are not that much active in world war 2 that means their position is very bad in world war 2 so vallu roj roj ki vala army loss aitundi money loss aitundi so valiki mana support anedi avasaram anamata so they want to seek our support so e seeking support so for seeking support they have taken various methods so in that One method that is August offer. So that we discussed here. So the intro ka method wale anti manami do ka aisa ante August offer ani do kar tis kochi. Itla gaina Indian support tis ko ali in World War Two anje peshi. They have start. Uh, they have given August offer. August offer. Okay. So August offer. It is in eighth August. 1940 so friends this date is important okay when august offer so august offer means it is one type of offer to indians to seek the 
Indian support in the World War II. So, August offer, it is proposed, okay. So, British government proposed this. So, why British government proposed this means to seek the support of Indians. So, where they want our support means in World War II. So, they want our support in World War II. That's why they have given this August offer by the governor, Viceroy and Governor General. So, at that time, Viceroy and Governor General. So, Gigi means Governor General, friends. So, he is Lord Linlithgow. Lord Linlithgow. So, name important, friends. So, who is the Governor General and Viceroy? When Augusta offer means Lord Linlithgow. So, under his uh, uh, headness, okay. So, under uh, Viceroy and Governor General, Lord Linlithgow, they have sent the August offer. So, what is the main points in August offer? So, what the British said to India? So, Vallu Manaki, in Chepparu, August offer low. So, they said that after World War II, after World War II, so, until World War II, I pena Tarvata, so we give domain status to India. Domain status, until Oka uh, Swayam Pratipati and Targada, Atlantic, until India and Oka uh, separate state gum in Chustamu, British law, until Swayam Pratipati on a state gum, make Oka status is Tamu and we will constitute okay we will constitute constituent assembly for india okay so for making the indian constitution so we will constitute a constituent assembly okay so these are the things they said okay so british officially recognize the demand so they are Officially recognized. So, officially recognized the demand of India. So, what is the Indians are demanding means? We want a constituent assembly to build our constitution. Demand of Indians. Okay. So, through the August offer, they officially declare that we will give a domain status to India and we will constitute a constituent assembly for constituting the constitution. That means they officially recognized Indian demands. Ante mana demands evaithe unnayo me me vanni fulfill chesta me puru ante after World War II. World War II aipe na tarvata ante meiru World War II lo maaku help cheste. Okay, so military paranga ani paranga meiru help cheste. Me mu me e vanni fulfill chesta mani palche paramata. But so idhi August offer failed. August offer failed. So, in the fail in the ante Muslim League due to Muslim League. So, Muslim League Muslim League. So, Muslim League outrightly rejected August offer. So, ma kaustram le do we don't want this August offer. So, ma ki offer so biscuits atlanti e modu. We need a true independence and Japeshi. So, they outrightly rejected. So, they may be ask you a question. This is a question area. So, what is the cause for failing August offer means due to Muslim League, Muslim League August offer failed. So, August offer failed God and Mukya Karnam NT and a question was the due to Muslim League. Muslim League Valla. So, August offer lo Valla MM Chepparu. So, they constitute a constituent assembly and gives the dominion status. And who was the head for the August offer? So, under whose and Lord Linlithgow. Okay. So, this is August offer, friends. So, this is also failed, right? So, what fail I think in Jalwalu? They send one more committee. Okay. One more committee to India for independence. So, until day to day, 1939 law, World War II start type. So, they are deteriorating day by day. So, they need, anyways, Indians 
సపోర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్ టూ సో వాళ్ళకి ఎలాగైనా ఇండియా సపోర్ట్ కావాలి సో వాళ్ళు మనకి ఆఫర్స్ మీద ఆఫర్స్ ఇస్తూ వస్తున్నారు అనమాట సో ఆఫర్స్ ఫస్ట్ ఆఫర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ దే దే హ్యావ్ గేవ్ సెకండ్ ఆఫర్ అండర్ ద హెడ్ అండర్ క్రిప్స్ సో ద దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిప్స్ మిషన్ సో మిషన్ అంటే ఒక పర్పస్ఫుల్గా వచ్చారు కదా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెక్స్ట్ ఇంకేం పంపించారంటే ఆగస్ట్ ఆఫర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా క్రిప్స్ మిషన్ క్రిప్స్ మిషన్ వై బికాస్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిటోరియరేటింగ్ డే బై డే ఇన్ వరల్డ్ వార్ టూ సో వరల్డ్ వార్ టూలో వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా అయిపోతుంది అనమాట రోజు రోజుకి వాళ్ళ మిలిటరీ పోతుంది ఇంకా వాళ్ళ ఏమంటారు మనీ కూడా లాస్ అవుతుంది సో సో జస్ట్ ఇప్పుడు చూసినాం కదా మనము యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ సో వార్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్షంగా చూసినాం కదా వరల్డ్ వార్ టూ అయినప్పుడు వి డోంట్ నో దట్ మచ్ అబౌట్ ఏమైతుంది వార్లో అని సో ఇప్పుడైతే మనం రష్యా వా ఇంకా ఉక్రెయిన్ వార్లో చూస్తున్నాం కదా ప్రజెంట్ కాన్స్టిట్యూన్స్కి పెట్టుకుంటే సో ఒక్క రెండు దేశాలు కొట్లాడడం వల్ల మిగతా అన్ని దేశాలకి సో నష్టం అనేది జరుగుతుంది ఏ విధంగా సో మెయిన్ ఆయిల్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంకా మనకి కుకింగ్ ఆయిల్ కూడా అక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి సో అట్లాంటి క్రైసిస్ మొత్తం వస్తుంది సో దానివల్ల వార్స్ అనేవి చాలా డేంజర్ సో వరల్డ్ వార్ టూలో బ్రిటిష్ పరిస్థితి కూడా అలా అయిందనమాట సో వాళ్ళ మిలి సో వాళ్ళ మిలిటరీ పోతుంది ఇంకా దే లాసింగ్ దేర్ మిలిటరీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనీ అంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రామినెంట్ పోతుంది సో వాట్ హ్యాపెన్ టు ది బ్రిటిష్ డిటోరియేటింగ్ డిటోరియేటింగ్ అంటే రోజు రోజుకి క్షీణించిపోవడం అనమాట ఓకే డిటోరియరేటింగ్ డే బై డే ఇన్ వరల్డ్ వార్ టూ సో వరల్డ్ వార్ టూలో వాళ్ళు డిటోరియేటింగ్ అనమాట సో దే నీడ్ ఎనీవేస్ ఇండియా యొక్క హెల్ప్ అనేది వాళ్ళకి కావాలి ఎనీవేస్ సో దట్స్ వే దే హ్యావ్ సెండ్ అ క్రిప్స్ మిషన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ దే సెండ్ అగస్ట్ ఆఫ్ సో ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ దెన్ దే సెండ్ అ క్రిప్స్ మిషన్ ఓకే టు సీక్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ సో ఇది కూడా ఎందుకు కోఆపరేషన్ కోసం టు సీక్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఓకే సో ఇండియన్స్ ఎలా అయినా హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పేసి క్రిప్స్ మిషన్ పంపించారు సో హూ ఈజ్ క్రిప్స్ సో క్రిప్స్ అంటున్నాం కదా క్రిప్స్ ఈజ్ అ హీఈస్ అ మినిస్టర్ ఇన్ వార్ క్యాబినెట్ క్రిప్స్ ఈజ్ మినిస్టర్ ఇన్ వార్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఓకే సో క్రిప్స్ ఎవరు సో క్రిప్స్ ఈజ్ అ మినిస్టర్ ఇన్ వార్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ సో వాట్ దే ప్రపోజ్ ఈజ్ we definitely constitute a constitute a constituent assembly to india okay so indians ki memu kachithanga constituent assembly ni anedi build chestamu okay and one more thing ikkada entante they have given the offer to princely state okay so in this constituent assembly సో ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఏవైతే ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ మే ఆర్ మే నాట్ జాయిన్ మే ఆర్ may not join in this okay so we look at offer each other ikkada em ayyandante so main point vaches ikkada see princely states and british provinces so they are ruling india as princely states and british provinces right so already we discussed in the history of background history of indian constitution so ante british as direct rule ga chestundi enti british provinces ante అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అంటే రాజులు సపోజ్ మన హైదరాబాద్ స్టేట్ అట్లాంటిది సో రాజుల చేతిలో ఉన్న ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇవి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో చేరొచ్చు లేకపోతే లేదు ఓకే అంటే ఇది ఒక డివిజన్ పాలసీ అనమాట మళ్ళీ 
మళ్ళీ బ్రిటిషర్స్ ఇక్కడ డివైడ్ అండ్ రూల్ తీసుకొచ్చారు డివైడ్ అండ్ రూల్ మళ్ళీ యూనిటీ లేకుండా డివైడ్ అండ్ రూల్ అనే ఒక పాలసీని తీసుకొచ్చి క్రిప్స్ మిషన్లో ఇచ్చారనమాట సో ఇది మన ఇండియన్స్కి నచ్చలేదు సో అవుట్ రైట్లీ రిజెక్టెడ్ సో క్రిప్స్ మిషన్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్ వై బికాస్ దే ఆర్ యూజింగ్ అ డివిజన్ పాలసీ ఇన్ క్రిప్స్ మిషన్ సో చెప్తున్నారు వాళ్ళు మేము కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఇస్తామని చెప్తున్నారు టు కాన్స్టిట్యూట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ సెయింగ్ బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ యూ కెన్ అదర్వైజ్ నో సో అందుకే మన నిజాం సో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి ఒక ఆఫర్ అంటే బ్రిటిషర్స్ ఒక ఇది ఉంది కదా సో ఫస్ట్ నుంచి నిజాం ఏంటంటే బ్రిటిషర్స్కి వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడూ ఫైట్ చేయలేదు ఆయన ఎప్పుడు బ్రిటిషర్స్ తోటి అల్లీగానే ఉన్నాడు అంటే హీఈస్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఫ్ర ఫస్ట్ నుంచి కూడా సో ఫ్రెండ్షిప్పే చేశాడు వాళ్ళతోటి అందుకనే బ్రిటిషర్స్ మన హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఎప్పుడూ ఎంటర్ కాలేదు అంటే మన ఏమంటే రూలింగ్లో ఎంటర్ కాలేదు చూడండి మీరు ఆంధ్రాకి తీసుకు ఆంధ్ర తీసుకుంటే దే ఆర్ మింగిల్ విత్ మద్రాస్ సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇండియా అని బ్రిటిషర్స్ త్రీ పార్ట్స్గా చేసుకొని రూల్ చేస్తున్నారు సో బాంబే ప్రావిన్స్ బెంగాల్ ప్రావిన్స్ మడ్రాస్ ప్రావిన్స్ అని సో మడ్రాస్ ప్రావిన్స్లో వచ్చేసి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ దీని మిడిల్లో సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ రూల్ చేసేది ఇలా రూల్ చేస్తున్నారు సో మడ్రాస్ ప్రావిన్స్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ మింగిల్ విత్ మడ్రాస్ అనమాట సో అందుకని అక్కడ బ్రిటిష్ రూల్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉంది అందుకనే వాళ్ళకి అప్పటికి అక్కడ ఇం ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది స్కూల్స్ కాలేజెస్ అని వచ్చినాయి అదే మన హైదరాబాద్ సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు బ్రిటిషర్స్ డైరెక్ట్గా రూల్ చేయలేదు ఎందుకంటే మన నిజాం ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఫ్రెండ్గానే ఉన్నాడు అంటే మీకు ఏం కావాలో అది నేను ఇస్తాను మీరు నా రాజ్యంలో ఎంటర్ కాకండి అంటే నా మ్యాటర్స్లో పబ్లిక్ మ్యాటర్స్లో ఎంటర్ కాలేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎంతసేపు ఇండియా హైదరాబాద్ స్టేట్ నుంచి డబ్బులు తీసుకోకపోవడము వాళ్ళ లగ్జరీస్ చూసుకోవడము ఇవే చేశారు కానీ పబ్లిక్ మ్యాటర్స్లో ఎంటర్ కాలేదు అంటే ఇక్కడ స్కూల్స్ పెడదామని కానీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేస్తామని కానీ ఇట్లాంటివి లేదనమాట సో ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి మీరు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఉంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే లేదు అంటే ఒక డివిజన్ పాలసీ అనేది తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఇండియన్స్కి నచ్చలేదు సో ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్ సో దట్ ఈస్ క్రిప్స్ మిషన్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్